റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തന ഗുണനം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അഞ്ചാം ഭാഗമാണിത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പേജ് അൻപത്തി ആറിലെ പ്രോബ്ലംസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പോർഷൻ പവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഭിന്ന കൃതികൾ അതായത് ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ കൃതികളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ പവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടിനെ മൂന്ന് തവണ ഗുണിച്ചു അതിനെ നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് രണ്ട് കൃതി മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര തവണ ഫ്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ബൈ ത്രീ നാല് തവണ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ നമുക്ക് എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് കമ്മി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ എല്ലാം കൂടെ ഗുണിച്ച് ന്യൂമറേറ്ററിൽ എഴുതുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എല്ലാം കൂടെ ഗുണിച്ച് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എത്ര വൺ നമ്മളിവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഷോർട്ടായിട്ട് വൺ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനി ഇവിടെ എത്ര ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ എഴുതാം ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് വൺ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പവറും ഇവിടുത്തെ പവറും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം നമുക്ക് എഴുതാം വൺ ബൈ ത്രീ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്നുള്ളതിനെ ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷനെ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളതിനെ ഷോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ നാല് തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്കറിയാം വൺ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഈക്വൽ ടു ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം കിട്ടും വൺ ബൈ എയ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ഒരെണ്ണം വൺ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഓർക്കാം വൺ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ റേസ് ടു നമ്മൾ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ റേസ് ടു നമ്മുടെ ഈ പവർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇവിടെ വൺ എഴുതിയേക്കുന്ന വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ തന്നെ എഴുതാം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇനി ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് അഞ്ച് തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടേക്കുന്നത് ന്യൂമറേറ്റർ വൺ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ വൺ അല്ലാതെ വേറെ സംഖ്യകൾ വരുവാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ന്യൂമറേറ്റർ റേസ് ടു ആ പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ റേസ് ടു പവർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതായത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് തരുവാണെങ്കിലോ ടു ആൻഡ് ടു ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെന്ന് ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ട്വൽവ് ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്ത
അപ്പം പവർ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് നാല് തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അഞ്ചും നാല് തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം എയ്റ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ടെൻ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എഴുതാം വൺ റേസ് ടു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു ടെൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ദെൻ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് മിക്സഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ഫാഷനിലോട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ മിക്സഡ് ഫാഷനിലോട്ട് ആക്കുമ്പം വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോഷ്യൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീനും റിമൈൻഡർ ഫൈവ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്കിൽ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ മൈ ചാനൽ ജെ എസ് മാക്സ് കോണർ